Je suis vraiment ravie d'accueillir sur scène la réalisatrice du film que vous venez de voir, Manuela Martelli. Nous avons aussi euh, l'actrice principale qui joue Carmen, Aline Copenheim. Et également la musicienne et compositrice du film, Maria Portugal. Merci beaucoup. Donc, je vais commencer avec une question pour vous, Manuela, euh, qui sera traduite euh, par Anaïs. Nous faisons français-anglais aujourd'hui. Euh, Manuela, votre premier film est un film ambitieux. C'est un, un thriller politique qui se situe dans des, les années sombres de la dictature de Pinochet. Mais c'est aussi une exploration euh, personnelle et intime d'une prise de conscience progressive de, de, de la situation et d'un personnage qui, qui évolue. Donc il y a un côté très intime à la fois et un côté épique. Est-ce que vous pouvez parler de, de ce qui vous a donné envie de, de faire ce film et du début sur l'écriture Uh, so your first film is a very ambitious one because it's a political thriller uh, in the, during the worst years of the dictatorship, but it's also a very personal and intimate film about uh, a wake-up call, a woman who, uh, who, uh, who becomes aware of, of an issue, and so in that way it's a bit of an epic. Uh, what made you want to make this film? Um, well, hello everybody. Um, thank you for staying and being there, being here. Um, It became as a very personal research um, and question um, about my grandmother. Uh, I never met her. It was my mother's mom. And, but I knew she was a special woman because um, I knew she had gone after being a housewife and having kids. Um, I knew she had gone to uh, art school just for a few years, um, this, this was a very progressive art school in Santiago who was um, shut down by, by the coup and dictatorship. Um, and I was very curious about this woman because you know, I knew this and there was always this sculpture of her in, in the living room and I kept on wondering who she was. And um, I, started, I started asking my, my mom and my family about her. And uh, I discovered that she was a very special person, very advanced for um, this period. And I started wondering about all these anonymous women who had been there and in a way had a secret, you know, because um, uh, they, I mean, they weren't in, in, a, in the history books. And I never read about Um, women during this period in, in school. Uh, I always read history books written by men, and so I thought that it was an, an act of justice, in a way, to, um, to give light to these women, these anonymous women, who might have, uh, who, who had you know, a special sensibility, even if, I mean, they had this... Uh, Um, how you say, like, uh, huh? no mandato, you know, like this, they, they had to be in a certain parameters, you know, they had to behave in a certain um, parameters, but some of them were looking for more. Huh? Alors, c'est ce film est, est le fruit d'une recherche personnelle parce que la mère de ma mère, ma grand-mère, je ne l'ai jamais rencontrée, euh, mais euh, j'avais le sens que c'était euh, l'intuition que c'était une femme un peu parti, enfin très particulière. C'était une de ces une de ces femmes au foyer qui avait étudié euh, quelques années en école d'art, euh, une école d'art très progressiste avant qu'elle ne soit fermée à Santiago, avant qu'elle ne soit fermée euh, par le coup d'État et par la dictature. Et donc j'étais euh, j'étais depuis toujours curieuse d'en de, savoir plus sur elle. Il y avait une sculpture 
sculpture faite par elle dans notre salon. Et euh, donc, je me suis demandé qui elle était. J'en ai commencé à demander à ma famille un petit peu autour de moi. Et donc, j'ai compris que c'était une femme qui était en avance sur son temps. Euh, et je me suis demandé qui, est, qui, qui étaient toutes ces femmes anonymes euh, qui avaient sans doute des secrets euh, et dont on ne parle pas dans les livres d'histoire. Moi, j'avais lu des, des livres, mais c'était des livres d'école, euh, des livres scolaires, euh, et souvent écrits par des hommes sur, sur voilà, le, le, ces, ces années-là. Et euh, j'ai eu envie de mettre un coup de projecteur euh, sur ces femmes euh, avec leur sensibilité particulière et qui, euh, qui avaient envie de plus que la vie euh, qu'on leur offrait. On, on sent que vous avez, bon, vous avez une expérience en tant qu'actrice euh, qu et on sent que, que cela ressort dans le, le travail que vous avez fait sur le film. Alors ça se sent sur la direction d'acteur, mais ça se voit aussi sur la façon dont le film est écrit et dont vous centralisez euh, tout, toute l'action. Le, le, le film est vraiment porté par le, le rôle de Carmen, interprété par Aline. Donc, je voulais savoir si vous aviez écrit pour Aline et comment vous avez commencé cette collaboration qui me paraît très symbiotique. So, uh, your experience as an actress uh, transpires a lot in the film. We feel it in the film, uh, in the way maybe you, um, you direct your actress, but also in the writing, because uh, it feels like uh, Aline, who plays uh, Carmen, uh, really carries the film. So, did you write the film for her and how did you two collaborate? Yes, I wrote it for her. <laughs> um, yes, I knew Aline um, for a long time. Um, in fact, we um, showed uh, Machuca here, which was a film uh, that premiered in, in, in like and in, in Aline was also playing there. Um, and so I, I knew her also by her work, and uh, I think she, I mean, she was the only one who could play this, this role for me because um, there was something about the, the, um, the sensibility, as I said, you know, of this character, of, of, of this person that um, had to have these both things, you know, being a housewife, but having all this uh, interior world. Um, and I, I think Aline, um, for me, was the, the, the actress that could portray these Uh, these, these two things, um, but also um, projecting these by her presence, um, this, this special sensibility and, and, and these, um, how can I say, uh, 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 hunger for more. Alors oui, <rire> oui j'ai écrit euh, ce rôle pour elle. Euh, on se connaît euh, depuis longtemps parce qu'elle avait joué dans le film Machuca qui était présenté ici euh, à la quinzaine. Euh, et donc j'avais vu, euh, je l'avais vu jouer euh, dans des films auparavant. Et pour moi, c'était la seule à pouvoir jouer ce rôle euh, de par cette sensibilité euh, et le fait d'avoir euh, ces deux aspects. Donc cette, jouer cette femme au foyer qui a un monde intérieur euh, très riche. Et pour moi, elle était l'actrice la, la, idéale pour pouvoir euh, jouer ça de par sa, sa présence unique et ce qu'elle dégage euh, qui donne l'impression d'avoir une, une soif de toujours plus. Aline, est-ce que vous pouvez parler de votre collaboration donc, sur le film et comment vous avez préparé ce, ce rôle de, de, de façon aussi convaincante So, can Merci you tell us about your collaboration on the film with Manuela and how you prepared for this part bon, Comment Oui, en français. Oui, d'abord, bon, merci d'être aussi nombreux avec nous aujourd'hui. Bon, ça a été un très long procès euh, de 5 ou 6 ans au même set. Hein. On a beaucoup bavardé euh, de nos grands-mères, la sienne, la mienne, celle de... Bon, des femmes de l'époque euh, pour avoir euh, vraiment... pour vraiment pouvoir rentrer dans leur peau et, et les construire, euh, la construire et aussi les autres femmes du film, il y en a d'autres, d'une façon euh, la plus vivante euh, et concrète que, que possible. Quoi. Alors on a beaucoup travaillé euh, sur des photos, euh, sur des histoires, des anecdotes, euh, euh, de comment chaque, chacune avait vécu, euh, Manuela moins parce qu'elle est plus jeune, mais la dictature au Chili, cette époque-là, étant enfant. Euh, alors euh, voilà, il y a beaucoup de de personnel dans le film des deux de Manuela et de moi aussi euh, mis là dans, dans alors 
au tournage, c'était vraiment, euh, c'était déjà un peu, euh, euh, c'était fait, quoi. Parce qu'on a tourné euh, assez vite, quoi, un petit peu dans la foulée. Euh. Au Chili, c'est pas évident de faire du cinéma, hein. euh, mais on avait tellement bossé avant euh, que, bon, voilà. on, on arrivait à se comprendre même sans se parler, quoi. Voilà, c'est ça. Et sinon, c'est c'était tellement clair pour Manuela et en, en tant que comédienne aussi, la façon de, de faire la direction d'acteur est très différente. C'est vraiment un rapport, mais tout à fait différent par rapport à, à d'autres réalisateurs. Et voilà, c'est ça. On a mis euh, l'âme, quoi. Uh, it, it was a long process. Uh, it took maybe six or seven years. Uh, we talked a lot about our uh, grandmothers, uh, the women of the time in general, uh, to get a sense of who they were and what, uh, and um, to f so that we could uh, embody them uh, and and build their characters uh, as lively and concrete as possible. We went through photographs and anecdotes and uh, how they. Uh, all lived through this uh, this time, the, this uh, dictatorship, uh, and um, so we put a lot of ourselves in the film, a lot of Manuela and also uh, me. Uh, and uh, so in the filming, it was everything was already set, uh, and because we had little time to film, because in Chile it's not always easy to make uh, to make films, but we had so worked so much. Uh, beforehand that when we were there we we understood each other without even having to talk sometimes uh, and and as an actress things are so clear in her in her mind that it's it's uh, it was great to be directed by uh, by her uh, she's has she has a different relationship to actors than other directors elle vous a beaucoup fait fumer en tout cas <laughs> she had you smoke a lot in the film J'espère que c'était volontaire. Euh, J'ai aussi une question pour vous, Maria, euh, qui revient avec le, le film. Le, le film a, donc, est un, un film d'époque, mais qui a un côté très contemporain et très moderne. Alors, il y a plusieurs façons dont vous approchez ça, de façon visuelle, mais le travail sur le son et sur la musique est aussi assez original et déstabilisant. Donc, il y a beaucoup de, de silence. Mais il y a aussi une utilisation de la musique de, de, de Maria, donc plus électro, plus moderne, qui vient et qui monte la tension. On part dans un film de détective ou de policier à certains moments. Et vous avez aussi, je pense, une relation assez spéciale sur le, le travail que vous avez fait ensemble. Alors j'aimerais bien entendre parler de Maria de ce, cette approche. So uh, this is a period film, but uh, it's also very modern in many, in many aspects, uh, visually, but also uh, with the work on sound, which is pretty unusual. There's a lot of silence, but your uh, use of music in uh, sometimes electro music uh, builds up this tension. Uh, can you tell us about the relationship that you had in your work? It's interesting that you mentioned that it's a modern approach to the music because uh, I think so too, but at the same time, uh, we started uh, working with uh, 70s uh, synthesizers, synthesizers from, from the 70s, and especially the ARP and the Minimoog. And they have a very um, uh, particular characteristic. They, 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 they connect us with horror movies or movies, I think movies from this period used to use a lot of these synthesizers. And so this was, my my start like my start point and and then we wanted to to these synthesizers to become more and more human so what happens in the movie is that uh we add uh wind instruments and brass brass instruments and as as almost as a transformation of the synthesizers and, and into a more human thing because of course the the wind instrument and the brass instruments is very connected it's it's a metaphor almost of the human voice because it's so connected with breathing and so is this becoming human you know that happens in the whole soundtrack which i think it happens also with the character that she becomes more fragile more affected for the situation and 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 then more human so that's it 
Euh, oui, alors je suis tout à fait d'accord que c'est une approche assez euh, moderne, mais en même temps, on est vraiment parti du son très particulier des, euh, des synthétiseurs des années 70, euh, qui ont un son très caractéristique euh, et qui nous relie finalement aux films d'horreur euh, et, et aux, aux films de cette époque en général. Ça, c'était le point de départ. Et au fur et à mesure que le film avance, on a eu envie de désynthétiser ce son pour le rendre plus humain en utilisant plus d'instruments avant, des cuivres, euh, parce que ces instruments-là euh, sont une sorte de métaphore de la voix humaine, parce qu'ils sont, sont reliés à la respiration. Et donc, c'est une humanisation progressive euh, de, des instruments qui reflète l'état d'esprit du personnage qui devient plus fragile et qui, euh, qui est plus affecté de plus en plus euh, donc humain. Je vais poser une dernière question avant d'ouvrir la parole, enfin, laisser le public parler. Je voulais vous poser une question à propos de votre collaboration avec la, la chef Hop, Yarara Rodriguez, parce que c'est un film aussi, donc visuellement, qui a un style assez fort. Euh, il y a une utilisation d'une palette des couleurs qui, qui change au long du film, donc qui commence dans les roses et bleus, un peu comme la peinture mélangée, qui finit sur des tons aussi rouges. Euh, donc ça, c'est un travail aussi avec une, une autre collaboratrice. Est-ce que vous pourriez en parler Can you also tell us about your work with your DOP because the visual style of the film is very strong. The color palette evolves throughout the film from pink and blue, like a, the mix of colors at the beginning, to a, a more a brighter red at the end. Yeah, um, I w so the work was uh, based on, after, you know, a lot of talking and talking, um, we arrived to the question that was, um, what is, how we look at her and how does she look? No? Um, and this was our, like, kind of like our, let's say, um, Bible, or, I don't know, um, principle mm -hmm. no? um, and then I mean we knew some things we knew we, we didn't want to move the camera unless it was in a soft kind of um, uh, device um, but we, we knew it was uh, the look was static because the period was was this no? um, but our main thing was how is she looking and and what and how we look at her and this would guide us absolutely like we would arrive to a place or a location or setting and we would say okay uh, what's happening with her in this scene no how how is she feeling what is she looking at And this was our, our main thing. And then, of course, there were another uh, things added. We looked at a lot of um, photographs from the seven, uh, 60s and 70s, and, um, and also some elements of, of 70s films, like the Zoom, for example, the Zoom lens. Um, so we knew we wanted to like give some, you know, uh, guinos in, in Spanish. It said, I don't know what, what's the word. Clin d'œil. Clin d'œil. Voilà. Et puis, il y a eu l'utilisation des couleurs, bien sûr. Est-ce que tu veux. Ok, oui, peut-être qu'on va faire ça. Euh, oui, donc ça a été à l'issue de beaucoup de, de discussions. Et nous, notre principe de base a été euh, de faire les, les couleurs et l'image en fonction de euh, la façon dont on regarde cette femme et ce qu'elle elle regarde et euh, où elle en est à ce moment dans, dans, dans chaque scène. Euh, où en est-elle Que ressent-elle euh, C'est vraiment notre principe qui nous a guidés euh, au niveau de, du cadrage et des plans. On a, on a décidé de ne d'avoir des plans assez, assez fixes et de ne pas bouger, euh, de ne pas faire de, de mouvements de caméra à part des mouvements assez doux euh, et donc d'avoir beaucoup de plans fixes, d'être un peu statique parce que c'est l'époque qui, 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 tra qui traduit ça. Euh, et euh, à chaque fois qu'on qu la mettait dans un décor, ce personnage, on se disait, bon, dans cette scène, comment est-ce qu'elle se sent Qu'est-ce qu'elle fait Où est-ce qu'elle en est On s'est inspiré de beaucoup de photos des années 60-70 et on a repris des éléments des films de cette époque, comme le Zoom, qui est voilà, vraiment pour nous un clin d'œil à cette, à cette période. Et donc, le use of color, um, there, um, it, it had also to do with, with her, no? Since I, I knew that the, the film was this character, and it was totally centered on this point of view, um, there was also um, the, the use of color as a way to uh, follow her. Um, the, the blue is in her car. Uh, the red is, is starts from a from, uh, desire of her painting the house, but suddenly um, as, as, as this um, assault is heard outside, um, 
it for me it's kind of like something is is uh, uh, gets um, um, uh, how you say uh, like uh, impregnado imp impregnated in this painting and in, in this paint and I mean f and for me it's like something that gets imp impregnated in this paint uh, then it's it's in her world. Um, because for me, the, the film is about this filtration of the outside into the inside. No? And, and then for me, the, the painting the walls with this impregnated painting was something. And this is why it starts from being like more like a pastel kind of color and becoming more as a, as a bloody kind of color. Um, yes. Yeah. <laughs> Okay. Et oui, en termes de couleurs, comme le film est centré sur ce personnage, c'était l'idée vraiment de la suivre dans son état d'esprit. Euh, au fur et à mesure, euh, le bleu, c'était la couleur dédiée euh, euh, au moment où elle est dans sa voiture. Et puis ensuite, on voit l'évolution hein, de, de la couleur de, de peinture de, de sa maison. Et donc, euh, ça, ça, euh, disons que son état euh, va imprégner euh, le, la couleur des murs. Mais c'est l'idée vraiment aussi dans le film que c'est l'extérieur, ce qui se passe à l'extérieur, les événements qui s'infiltrent euh, à l'intérieur. Et donc, euh, qui, qui affecte la, la couleur autour. Et c'est vrai qu'au début du film, on passe de quelque chose de très pastel à un rouge très vif, voire sanglant à la fin. Est-ce que nous avons des questions dans le public Je vois une main ici, je suis un peu aveuglée, et il y a un microphone qui vient vers vous, monsieur. Merci, je, je vous remercie pour ce film remarquable qui nous tient en haleine du début jusqu'à la fin. On a toujours l'impression qu'il va se passer quelque chose de dramatique. Il se passe des choses dramatiques, mais euh, est-ce que la mère, bon, la mère joue un rôle important dans votre film, euh, vous, dans la montée de l'angoisse aussi, puisque vous parlez, bon, il y a ce corps qui est échoué sur la plage, il y a aussi ces bateaux fantômes, donc euh, est-ce que c'est délibérément que vous avez, probablement c'est le cas, vous avez euh, donné comme ça un, un personnage à la mère dans, le, dans la montée de l'angoisse uh, thank you for this remarkable film that keeps us on the edge of our seat uh, from beginning to end. Uh, it seems like you um, give a big part to the sea in the film because uh, we see the corpse uh, on the side of uh, on the beach and then the, we talk about the ghost ships. Uh, so it seems like you made the sea um, a character in uh, in this uh, tension building up also. Yeah, uh, thank you. Uh, and uh, yes, it... it uh, the the ocean the sea is a character um, because it 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 was and it and it, it is a character in Chile it's it's very characteristic we have this long long coast um, and for me um, and and there is this this um, how you say the song of Chile you know that says in a phrase. Um, uh, that ocean that so calmly um, um, bathed you. Some, I'm doing a terrible translation of this, but in a way, it's the Pacific, and it's very uh, turbulent and, not and not Pacific. And the song says, so calmly it, it bathed you. And, um, and uh, in the 70s, they were throwing dead bodies in this ocean, you know. And this is, this is also very... Um, um, characteristic of this period uh, and for me the film is about the, this uh, living um, uh, in parallel to what's happening outside you know? and this what I was saying about the world you are living your life but something is going on there outside and you you keep on your daily life but the, since they are throwing these dead bodies in the ocean. So for me, the presence of the, presence of the ocean was very important because it's kind of like a, um, for me, it's like a scream. Euh, oui, effectivement, euh, l'océan est un, un personnage parce que c'est un élément extrêmement fort, extrêmement caractéristique au Chili parce qu'on a cette très très longue côte. Euh, D'ailleurs, il y a une chanson euh, chilienne qui parle de, de cet océan pacifique euh, qui est très tumultueux et donc pas du tout pacifique. Euh, et euh, dans les années 70, on retrouvait très souvent des, des corps euh, noyés euh, dans, dans la mer. Et donc, c'était pour montrer que... Euh, 
pour montrer vraiment ce qui se passe à l'extérieur, c'est un, un parallèle de ce qui se passe au dehors, pendant que elle, elle continue sa, sa, sa routine quotidienne, ben, il y a des corps qui sont jetés à la mer très très régulièrement. Je voudrais ajouter, il y a une référence aussi, parce que ce corps-là, c'est le corps d'une détenue euh, disparue. C'est son corps qui a dénoncé la disparition des prisonniers politiques au Chili. Donc, euh, c'est un personnage euh, très important dans le film euh, qui met en contexte euh, l'histoire de l'année 1976 qui a été la plus sombre et la plus sanglante de la dictature. Voilà. And also want to point out that this corpse is uh, the, the the missing piece that makes uh, visible uh, that there was a political prisoner so, uh, in, uh, in Chile in, in, in that year, uh, 1976, that was one of the darkest years of the dictatorship. Merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience et votre film. Merci beaucoup d'être venu. Nous Merci devons vraiment. quitter. Merci.